gritando consignas y pidiendo la libertad de los presos políticos mapuche, como se les denomina, alrededor de 200 personas marcharon de manera pacífica por las calles de Temuco. Insisten en que la detención de los 11 comuneros imputados por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay responde a motivaciones políticas y a un montaje, manifestando además la preocupación por el estado de salud de la machi Francisca Linconao, quien permanece detenida en la cárcel femenina. Su hermana envió un mensaje a Jorge Andrés Luxinger, hijo del matrimonio, asesinado en 2013. Solo porque tiene plata, ahora encerró a mi hermana. Es una vergüenza para usted, Jorge Andrés. Después que tuvimos tantos años, relaciones buenas a ustedes. Pero ahora mi hermana presa, no lo voy a perdonar, don Jorge Andrés. Diversos dirigentes de distintos territorios se sumaron a la protesta, entre ellos Anayao, ex consejera nacional mapuche ante la CONADI, quien dijo que el gobierno no tiene intenciones de dialogar respecto a las demandas del pueblo mapuche, lo cual queda de manifiesto en lo que sucede actualmente en la CONADI. Y es que la presidenta de la República ya debería haber confirmado a los nuevos consejeros indígenas del organismo, electos el 20 de marzo pasado, lo cual no se ha hecho, a pesar de existir plazos que ya expiraron. Malas señales, malas señales, la presidenta Bachelet va a terminar muy mal, yo no sé el 21 de mayo qué va a anunciar, creo que en materia indígena lo que va a anunciar son, van a ser puras fantasías, puras mentiras, porque ustedes saben que el proyecto del Ministerio Indígena lo sacaron de la Cámara de Senado, ahora lo llevaron a la Cámara de Diputados, no sabemos qué es lo que ellos están haciendo, están dialogando unilateralmente. Durante la protesta, también tomó la palabra el machi Fidel Tranamil, quien fue desalojado hace algunos meses del seminario mayor y quien llamó en ese entonces a romper relaciones con la Iglesia Católica, llamado que coincidió con la quema de varios templos. El dirigente mapuche mantiene su postura, asegurando que las relaciones con la Iglesia Católica y particularmente con la diócesis de Villarrica continúan quebradas. Cuando esa vez yo hice el llamado, fue a sacar a la Iglesia dentro de los sectores que ellos, que, que ellos tuvieran problemas. Pero de aquí a lo que, a lo que pasó fue eh, otra cosa. Después de eh, las comunidades tomaron en bastantes sectores, el, hicieron ver la rabia que sentían contra ellos. Seguimos con la relación cortada con, con la Iglesia Católica, ellos lo tienen claro. Y la única forma de volver a confiar en la Iglesia es que ellos eh, devuelvan el territorio que hoy día tienen en manos de ellos. Los dirigentes están atentos a lo que pueda suceder en las próximas semanas, especialmente el 31 de mayo, fecha en que se cierra el plazo de investigación que pretende ser ampliado por la defensa de los 11 comuneros mapuche imputados.